Good afternoon guys! Happy Thursday! Mag-ano ako, luto ako ng lunch. Meron ako nung, ano, nung atay. Kaya lang ito na yung lunch ko kahapon ni, eh. Yung atay na inano natin ba? Na-vlog ko ba yun? Yes, na-vlog ko yun. Na-vlog ako that day. And, um, inano ko din. Nilabas ko din yung kari-kari sauce ni Manay. Kaya lang medyo frozen pa siya. So, wala. Hindi natin yan makakain. Yung atay masarap siya kaya lang yun yung lunch ko kahapon. So today, mag-aano tayo guys? pag -me meatballs Kasi alam nyo ba, in ko nga yung kare-kare. Nilagay ko sa freezer. I mean, sa fridge. Galing sa freezer. Hindi naman ako nag ng ano, ng pork. Kasi gusto ko sana siya lagyan ng mag-air fry ako ng pork. Tapos, alam mo yun? Um, ilagay sa kare-kare na sauce. Kaya lang wali. Dito yung pork, oh. Sa ano? Sa freezer. So mag-ano lang ako? Meatballs. Sarap din ng meatballs. nag crave ako nito. Meatballs, guys. From Ikea, ha? Na meatballs. Tapos yung ano natin dito, gravy, is yung from Ikea din na gravy. Ito ay. So, sabi dito, lalagyan daw ng ano, ng um, cream. Hindi ko nilalagyan ng cream. Tubig lang, guys. Okay na, okay na dito. So, sa meatballs, i ano ko lang to, air fry ko lang to. Sobrang dali lang dito, guys. May rice na ako from kahapon. Mag, ano ba yung Oops. Ayan, ter pito. Pito lang. Tapos mga 8 minutes, okay na yun. Tapos lutuin ko na agad yung gravy para pagkaluto ng ating para pagkaluto ng ating meatballs, ready natin yung gravy. Kasi I'm hungry! Oh, tama din na hindi ako mag-ano ngayon, mag- pork belly kasi magpo-workshop kami ni Dad mamaya. Yun yung dinner namin. Naka-ano na kasi yun. Naka-plano na. Pinaplano ko yung dinner kasi alam nyo naman. Dali ko sa dali ko. Sobrang dali lang nitong ano, gravy. Ano lang. Tubig lang. At sya pa. Yan yung gravy powder. Pagting tubig lang guys. Ako lang naman kasi mag-isa. Nakaedit na ako ng video kaninang umaga. After pagkaalis ni Dan, nag-edit ako ng video. Tapos, I need to work on my visa. I need to work on my visa today. Explain ko sa inyo mamaya. Ang mga visa-visa na yan. Nakaloka. Ayan, ito yung ating lunch, guys. Marami-rami yung gravy na naluto ko. Kain tayo, guys. Kain, kain. Ayan, nakapag-makeup na tayo, guys. Ginamit ko na naman yung ating Jeffree Star Concealer, Magic Concealer, at saka Magic Setting Powder. Yung shade ko sa setting powder, Topaz. Yung sa concealer, shade ko C18, C18. Leave ko yung review dito kasi gustong-gusto ko tong um, concealer at saka powder na to. Second time ko pa lang siya nagamit, but yeah, I love it. So much. Magfi-film ako ng ibang video guys. Mauuna nyo ito mapanood. So, i-leave ko na din ulit yung um, video dyan sa card. Hindi ko alam nasaan ba yung card. Dito or dito? Basta, 3.30 na guys. Tapos ko lang mag-film. Now, dito tayo sa visa. So, yung sinabi ko sa inyo kanina, ano, mag-apply ako ng visa. Ibang visa na naman. <laughs> Same to nung, like, yung visa ko kasi, explain ko ha. Kung ayaw nyo mapanood, ilalagay ko yung ano dito, yung time, kung kaya na tapos yung chika-chika about visa. Yung visa ko kasi is fiancé visa. So, meron kasi siyang iba-ibang stage. Yung gagawin ko na ngayon is yung stage 2. Yeah, na-finalize na yung stage 1 ko. Actually, dalawang stage 1 yung nakalagay dito do na puro sila finalized. Wait sa ha. Date submitted 2nd of February 2016. Yung isa. Ah, oh, okay, okay. So, dalawang stage 1. So, yung pinakauna na stage 1. So, baling da... Nakaka, nakakalito, ba Hindi ko nga din to as in sobrang gamay eh. Wala akong agent, guys. Ako lang talaga lahat gumawa ng visa ko. Fiance visa yung ginawa namin ni Dan instead of like a partner visa kasi hindi pa kami kasal nung sinabmit namin yung visa namin. So, fiance visa muna. Ayaw kasi namin dumiretsyo sa partner. Ayaw namin magpakasal agad. Baka hindi mag-work. So, that's why napunta muna ako dito. Tinan muna namin kung magugustuhan namin talaga yung isa't isa. We live together. Doon, nalaman namin na, yeah, like, you know, magpapakasal. So, nag-propose siya. Pero, nakalatch na yung fiancé visa namin. Parang, it was the risk na 
both Dan and I was willing to take na kung hindi man mag-work, at least hindi kami kasal, di ba? So, pwede namin i-cancel yung visa anytime kapag hindi kami nag-work. Sa lahat na nagtatanong sa akin tungkol sa visa, hindi ko kasi alam yung sitwasyon nyo. Um, the best way is to research talaga, guys. Kasi si Dan, nag-research talaga siya kung ano yung best way or kung ano yung best visa para sa amin. Kaya hindi ako nakaka-reply sa mga nagtatanong sa akin about visa kasi hindi ko alam kung ano yung sitwasyon nyo. Kung kasal na kayo, Kayo, pwede kayo mag-partner visa. I think. I'm not 100% sure kasi hindi ako nakatry ng ganun eh. Kung hindi pa kayo kasal, ka kami nga ni Dan, yung sitwasyon kasi namin, kahit na hindi pa kami engage, nag-apply kami ng fiancé visa kasi papunta din naman dun. Parang iniisip niya, papunta din naman dun. But then again, kapag hindi mag-work, at least walang like kasalang involved, ba diba? Sa fiancé visa. Anyway, stage one is... Yung pag-apply talaga namin, wala pa kami, hindi pa kami kasal. So, that was um, submitted way back February 2016. Sinab sinabmit yun. It took around 8 months kasi around October, February, March, April, May, June, July, August, September, October. 8 months. 8 months later, na-approve yung fiancé visa ko. But while waiting for that, I was here under a tourist visa. So, ibang visa naman yun. Hindi yun kasali sa prospective marriage visa ko. I know it sounds complicated. I did a video on this. Ili-leave ko yung link sa taas at saka sa description box. So, while waiting for my prospective marriage visa to be approved, I was here under a fiancé. Uh, I was here under a tourist visa. And, three months yung una ko in-apply. Tapos, nag-extend ako ng three more months. So, six months in total yung tourist visa ko. Now, kailangan ko umuwi ng Pilipinas kasi yung visa ko is um, applied offshore. Yung fiancé visa ko, offshore siya. So, I need to be in the Philippines for my visa to be approved. They did email me and like told me na parang nag-hint sila sa akin na i-approve na namin soon yung visa mo. So, you need to be outside Australia. So, bumalik ako ng Philippines mga around October na approve yung visa ko and um, bumalik ako dito, hindi na ako tourist visa. Fiancé visa na ako. Prospective marriage visa. Kasi nga na-approve na siya. So, kapag na-approve na yung prospective marriage visa mo, ano ka na? Um, temporary resident ka na ng Australia. So, temporary resident, pwede ka nang magtrabaho, pwede ka nang mag-study. So, yan yung, yan yung stage 1. Now, nung kinasal kami ni Dan, I had to lodge another stage 1, apparently. Nakalimutan ko na to actually. Um, I had to lodge and report na we got married and sinend ko sa kanila yung documents and that was finalized right away. So, I have been a temporary resident for... 2 years now. 2 years now. So, yung prospective marriage visa or what I call fiancé visa, mahaba kasi siya, guys. So, dapat maging temporary resident ka for 2 years before ka maka-move on sa family. Yan yung tawag nila sa stage 2. And that is the permanent partner visa. So, ito na yung partner visa. Na kung hindi kayo dumaan sa fiancé visa, pwede kayong dumiretso dito kapag kasal na kayo. So, a lot of people do that kapag nandito na sila sa Australia. Like, some people, nagpunta sila dito as a student, tapos nagpakasal sila sa isang Australiano. Yan, pwede yan partner visa. Para sa akin, kung sure ka naman na yun talaga yung papakasalan mo, wag na kayong mag fiance kasi mahaba lang yung process guys. Like, I had to wait 2 years. Kapag partner visa kasi, diretso na to permanent residency. But, hindi ko kasi hindi ko kasi inisip to. Hindi namin to inisip na wala, kailangan ko maging permanent. Para kasi sa akin, as long as legal ako, okay lang sa akin. So, I didn't really mind being a temporary resident. So, this one is for permanent residency. This is the permanent partner visa. Now, I started working on this on Monday. Kaya lang nung Monday, napastop ako kasi napunta ako dun sa, parang ang haba kasi dito guys, 21 pages yung i-fill up ko. Like, yung my information and then Dan's information. Dan is my sponsor kasi tawag nila sa kanya sponsor. Nastop ako kasi, ano, parang inunote ko yung mga country na napuntahan ko with my temporary uh, resident visa, eh medyo marami yun, eh nakaka-confusing kasi yung sa passport, yung mga stamp tapos hindi ko masyadong mabasa yung date, so dun ako napastop pero okay lang kasi nasave ko naman yung mga previous na naanuhan ko na sa lahat na nagtatanong din kung kailangan ba talaga ng agency, para sa akin, like, kasi I have done and Dan is like, so good at researching stuff hindi na namin talaga kailangan. Kailangan ikaw pa din kumuha ng requirements mo kasi hindi naman pwedeng sila kumuha ng requirements mo. So, I had to do all this. Like, 
lalo na pag-start pa lang ng visa, medyo complicated talaga siya guys. Medyo sobrang, sobrang nakakapagod talaga siya. Kasi lahat talaga ng documents ko kailangan kong ipanotaryo. Kapag kasi alam mo na yung visa na i-apply mo, punta ka lang sa online emi.gov.au Ililive ko yan sa description box. Kapag kasi alam mo na, dito online, sasabihin man nila kung ano yung requirements mo. So, hindi mo na kailangan ng agent para sa akin, ha? As long as alam mo kung ano yung visa yung kailangan mo. Kasi nandito na talaga lahat, guys. Again, as long as alam mo kung anong visa dapat. Kasi meron din akong kakilala. Kasama ko siya sa Telstra noon. Taga-America siya. Nagpunta siya dito. Hindi ko alam kung anong visa yung ginamit niya. And parang nagka-problema sila kasi mali yung visa na in-apply niya. So, you still have to be really careful. Kasi, ano, kailangan siyang ipabalik sa Amerika ata or basta kailangan pa nilang magbayad ng lawyer para um, para mag-appeal kasi na din na yung visa niya kasi mali yung basta it it can get really complicated and it can get really bad kapag hindi tama yung visa na i-apply mo so just make sure na you are um, on a right visa especially before ka magbayad kasi visa to Australia lalo na kapag partner partner visa mga ganyan mahal siya like sa case namin ni Dan we paid hindi ko alam kung magkano na ngayon kasi nag-i-increase siya every year talaga um yung sa amin mga 7000 dollars 7000 Australian dollars and basahin mo lahat basahin mo lahat talaga yun lang yung maano ko wala pa naman akong na-encounter na Thank you, thank you, Lord. Wala pa naman akong na-encounter na problema during the application of the visa. Again, pangatlong apply ko na to sa ilang stages ng visa ko. And so far, wala pa naman akong na-encounter na problema. Sana wala. Sana naman wala naman. Tatapusin ko lang to, guys. Again, nandun ako sa ilalagay ko yung information ng mga countries na napuntahan ko using my um, temporary residency visa. So, gagawin ko lang yun habang wala pa si Dan. I think I have... 1 hour and 15 minutes. Hindi ko naman siya kailangan tapusin agad-agad. At least lang ba? Um, yeah, kasi mahaba naman yung time na meron ako. Actually, hindi ko alam kung ilang buwan. Pero, I like doing things in advance. Alam mo yun? So, yeah, let me just do this, guys. So, guys, natapos ko na yung iniiwasan ko. Yung ilagay lahat ng details ng mga countries na napuntahan. Pero natapos ko na. Now, I'm on page 15 out of 21. Ito, ito din yung ayaw ko. Pakita ko sa inyo. Ayaw ko ng mga sulat-sulat na ganito eh. So, um, do the applicant and sponsor have a mutual commitment to a shared life as a married couple or as de facto partners to the exclusion of all others? So, yes. Give details. Ito yung ayaw ko. Give details of the financial aspects of the relationship. Like, alam ko siya. Kaya lang, hindi ko alam sulatin. Naiinis ako kapag mga sulat-sulat. Give details of the nature of the household. Give details of the social aspects of the relationship. Yan. Alam nyo ba? Yan yung kailangan ko gawin. Yan lahat. Before ako makamove sa page 16. Fill out ko lang yan, guys. <laughs> Application submitted. I did it, guys. Oh my gosh. Finally, natapos ko siya. At least natapos ko na yun. Hindi ko na yun iisipin. Anyway, um, mag-ano tayo, guys. Prepare natin yung pork. Mag-pork chop ako ngayong gabi. Oops. Ito. Tatlong pork chop. Ano? Lalagyan ko na lang siya ng seasoning ngayon para nuot na nuot na ba? While nihintay natin si Dan. May dalang dessert yun si Dan. Napadaan daw kasi siya sa Asian shop. In, in fairness sa kanya ha, paboritong-paborito niya yung sapin-sapin, ba? Sabi niya isa lang, isa lang daw yung kinain niya. Parang tatlo ata yung, and, hindi ko alam. Tignan natin mamaya kung kalimutan ko na ko ilang laman ni, eh, Kasi hindi ako nakakain ng sapin-sapin kasi nauubos niya. Pero sabi niya parang isa lang yung kakainin niya today. Tapos isa bukas, so hindi niya inubos. In fairness sa kanya ha, ba last vlog nung bumili siya ng sapin-sapin, Pagdating dito sa bahay, ano na lang, container na lang, wala nang laman kasi nakain na niya lahat. It's been doing really well. Alam nyo kasi, nung nasa Japan kami, hindi ko kasi siya sinisita dun sa Japan kung anong gusto niya kainin, kakainin. Kasi kapag nagta-travel kami, yun ginagawa namin. Like, you know, minsan lang tayo dito sa country na to might as well eat whatever we want to eat. That's why gusto ko na before the trip, at least like, ano, hindi kami... Like, sobrang kain ang kain. Like, yung... Okay lang naman kumain. Like, there's nothing wrong eating. As long as hindi naman sobra na parang you don't feel good na. And yun kahit siya yung nangyari kay Dan. So, ngayon, sineseryoso na niya talaga, guys. And 
it's good. Sabi niya, nakakatulong din daw na ako talaga yung nag-prepare ng pagkain, hindi yung light and easy. Kasi yung light and easy kasi, there's nothing wrong with it. Like, healthy talaga siya. Parang, wala kasi, hindi kasi nakikita ni Dan yung effort. So, para hindi niya masyadong sineseryo. So, ngayon, para nakikita niya na sobrang effort kasi ako sa mga ano, sa mga baon niya, sa dinner niya every night, sobrang effort ako. So, mas ginaganahan daw siya na mas mag-stick dun. Sabi niya talaga sa akin, mas makakatulong daw na ako yung nag-prepare kasi nakikita niya daw kung gano'n ako nag -e effort dun. Mas, inaano niya daw, mas sineseryoso niya daw. Anyway, pork chop tayo today. Tapos yung side dish, hindi magre-rice sa Dan. Ano lang yung side dish niya? Um, so, I have been feeding him a lot of vegetables. Wala nang rice sa kay Dan. So, sa side dish niya, maraming vegetable, either broccoli, asparagus. Kagabi, nag, hindi ako nag-vlog kagabi. So, yung ano niya, pagkain niya kagabi was um, salmon, tapos may asparagus, tapos may mixed veggies. So, ini-incorporate ko talaga as much as possible. Maraming veggies, at saka snack niya din sa work, um, ano, um, fruits. So, this week, yung baon niya, grapes. Next week, ibahin ko na naman para iba-iba next week. Um, at least, hindi siya magugutom ba? So, after ng lunch niya, kung magutom man siya, hindi siya, like, pupunta ng drive-thru, at least meron siyang snack. So, yun. Sabi niya talaga, nakakatulong din naman daw. And next week, magsa-start ako na same na din yung kakainin namin. Ngayon, ano kasi, for the past two weeks, ano lang, patikim-tikim lang ako ng pagkain niya. Kasi hindi pa ako sanay na steak lang for dinner. Eh, hindi, hindi talaga ako mahilig sa steak. Yung sa salmon din, hindi din ako kumakain ng salmon talaga. Ano lang, Patikim-tikim lang ako. Tapos, na-discover ko na gustong-gusto ko pala yung asparagus. So, humihingi ako kay Dan ng asparagus minsan kasi masarap pala talaga siya. So, sabi niya, baka next week kaya mo na na same na tayo ng dinner. Para hindi na din ako mahirapan ba na magluto ako ng akin tapos sa kanya. So, I think next week, some days, pareho kami ng dinner. Some days, siguro hindi. Parang inaano ko pa siya. Um, tinatry ko pa siya na... Kasi ang hirap i-eliminate ng rice, mga beshi. Pero tinatry ko naman. Tinatry ko talaga. Anyway, enough of that. Um, yung seasoning ko dito, ano lang guys, salt at saka vegeta. Gagayahin ko si Manay na nagluto siya kinakat. Masarap kasi talaga. Sobrang malasa ng ano niya. Pork chop niya. So, hugasan ko lang yan. Tapos, i-season ko na. Tapos, balik ko sa fridge. Pagdating ni Dan kasi, pupunta pa kami ng Kmart. Meron doon siyang bibilhin. So, yun lang yung gagawin ko dito. Tapos, kita-kits mamaya. Dito na si Dan, guys. Tingnan natin yung kanyang dala. What did you bring for us, my love? Sapin, sapin. Good job. Isa lang yung kinain niya. Oh! It's not focusing. It is. Is it? I can see it. Yeah. Okay. What's that called? Sapin sapin. Di ba tapo yung sapin. laman? Isa lang yung kainain niya. And, and that's my favorite. Kasaba cake. Kasaba cake. Na yung corner. Like, you're on the corner, didn't you? Yeah. yeah. Gusto ko yan eh. Punta kami Kmart guys. Oh babe, I submitted the application. Visa. Did you double check it? I did. Okay. Cool. Good job. Thank you. Good job babe. Ready? Yeah. Suot ko yung ano hinol ko kanina. It's back in the fridge. Napanood nyo na tong hole na to kung pinanood nyo. <laughs> <laughs> Ang lamig na guys, grabe! What about to take tomorrow night? Tomorrow night? Um, what else do we have? We don't have any meat left? No. Wala na? Okay. So tonight we'll have this night. Y yeah. We'll have that for lunch. Uh-huh. It's um, gonna have like rice and meatballs. Hmm. Rice. Do you want rice? Or I can do a uh, mashed potato for you. And meatballs? Yeah, that sounds good. Sige. Alright. Let's go. I haven't um looked up a no recipe ng ano. What's that for? Uh, I'll bring my phone. You can put that there. Yeah, the recipe for the magbaba banana magba banana bread kami guys para sa ano linggo. Request ng mama niya. Banana bread daw yung dalhin ko. No, that's alright. It's easy. I'll just look it up while we're in the car. Okay. Kasi ang init na nitong suot ko. Nandito tayo sa bahay. <laughs> Sabi ko kanina, ang lamig-lamig na -lamig. suot ko ito. init na tuloy. Baby, it's so hot, babe. I'm wearing this. It's so hot. Is it? Yeah. Good. It's from Yes Style. Is it? Mm-hmm. Cool. I got it today. Okay, cool. Is it really hot? Yeah. It's, it's hot. I'm sweating now inside. Not really, but it's hot. Tingnan nyo naman ako. Balot na balot ako si Dan. <laughs> Nakaganyan lang siya. Are you cold, babe? No. Borit. Ang lamig kaya. 9 degrees? 
Tapos naka ano ako guys, naka ag boots pa. Oh, di ba? Ako na talaga ang balot na balot siya kasama. Long long mig ko yo. Sige, lalamig pa rin kaya ako. Kahit ka ito na yung suot ko. Ay, nako babe. Punta kami Kmart muna, may bibilihin daw siya. What are we getting from Kmart? Ano yung socks. Socks? I mean winter socks. Winter socks. And then punta kami Coles para bilhin yung kulang namin sa ingredients. Ayan, dito na tayo. Yung mga socks niya ngayon, what kind of sock do you have? Like something... Put them on something like that. Oh, okay. Isn't that too thick? Baka naman hindi na magkasya yung sapatos mo. Too thick? Yeah? Are you sure? Too thick? Nah. Too thick? These are heaps for him. Yeah. Okay, good. Alright, cool. And then what else do you need, my love? I want like some winter socks. Yeah, but you have socks. Ah, for foodie? Outdoor crew. Ay, grabe naman to ka. Ano, hindi mo naman susuot sa patos mo nito. Kapal na. Bye na kami, guys. Let's do a haul. Nag-vlog pa ako. Hindi ako nag-vlog. Sana hindi ko na lang dinala yung camera. Si Dan kasi may nakita ang cliente. Nag-usap ko sila dun sa post. <laughs> Tagal na lang tapos mag-usap. Binalikan ko kasi um, iniwan ko lang sila kasi nag-usap sila. Pagbalik ko, pinapakita na yung channel ko. Buang talaga to si Dan. Sabi ko yun pala, tagal yun, ano? Ako pa rin pinag-uusapan ng mga buwang. Napaka-proud niya sa akin. Are you proud of me, wala? Yeah. <laughs> Joke lang, guys. Um, oh, my cake! Ano, lolo, ang cake, ang cake! Biscuit ba yan? Oh! We got a cake. Masarap kasi ito, guys. Sponge cake. Gusto ko yung sponge cake na, like, sponge talaga ba siya ba? Hindi siya yung... Very thick. Ito five dollars lang. Parang matikman ko na to din nala to ni Kat one time. Sarap nito. And then we got this. We just we need it. Um, margarine or butter. And then bumili din kami ng bacon at saka orange juice para sa weekend. So we got bacon kasi nga mag ano kami mag mag Mother's Day breakfast. Tapos ito yung kailangan ko sa aking ano, um, banana bread. So, uh, plain flour, sugar, I think meron ako nito do. Pero bumili na lang, mura lang to, tago, one dollar lang yan. And then we got apple juice para sa breakfast sa linggo. At saka orange juice. And then, ito, salted butter. And then, ito yung socks na binili ni Dan. Ito lang oh. Yung isa, timing, nakasale. Tapos mayroon pang banana. Na. Banana ay originally $8, $2 na lang. It has three pairs. So, yeah. Anyway, um, i-air fry na natin yung, ano guys, pork chop. Asa na yun? Ito. Gusto din ni Dan lutuin yung natira namin bacon from the weekend. So, lutuin ko na lang din siya. Yung pork chop yung nilagay ko, ano lang, asin at saka vegetarian lang. Lagay natin sa air fryer. Malapit na guys. 45 seconds na lang. Dito na yung plato niya na naghihintay na. Medyo full yung kanyang ano today. So maglagay tayo ng pork chop dito. Meron siyang bacon. Baby broccoli. At saka um, what's that? Corn. Come on. 20 seconds. Nagboboil din pala ako ng egg para sa lunch niya bukas. Salmon, um, yung lunch niya bukas yung smoked salmon. This is my dinner, guys. Pork chop. Tapos ito yung sauce natin. Toyo mansi with chili flakes. How is it, babe? Good? That's good. Konting rice lang. Yung natira lang kanina ng lunch. Kain. Kain tayo, guys. Mm. Yan. Kahit na hindi ganun ka lang yung seasoning, hindi siya complicated ba? Asin lang at saka veggies ta. Masarap siya guys. Sobrang lasa niya talaga. Air fryer, ilang ano ba yun? Mga 30 minutes sa air fryer. Ah, 30 minutes ba yun? Yeah, 30 minutes kasi nag-a-add ako. Nagsimula ako sa... Sorry. Nagsimula ako sa 20 minutes tapos nag-a-add-add ako. Maybe because I have bacon as well. So, um, sinabay ko kasi yung bacon dun eh. Anyway, kain mo na ako kasi maingi ang TV. Tapos na kami kumain guys. Maaga pa. Pero ano, mananood kami ng movie ni Dan. Itatry ko to. Itatry ko yung 30 Days Miracle Starter. Itatry ko siya for 30 days ha. Na ito lang talaga. And see kung mag-work siya. Tingnan nyo yung aking mukha guys. 
sa ano to, Jeffree Star Concealer at saka powder yung gamit ko today. Siyang ganda pa din. Though, napansin ko kanina, merong, ay, ay wala na. Parang pag ganun ko na wala agad. Yung nagmark yung sa glasses ko. Unahin ko ito. Yung cleansing bar. Um, ayan guys, tapos na ako mag skincare. Yung cleansing bar. Ito yung kulay niya. Green. Hindi naman sobrang mabang siya actually. Ito yung mga gusto kong amoy. Lalo na yung ano, yung toner. Ang bango niya. Para siyang yung ano, um, candy mint. Yung green. Yung wrapper. Ganun na ganun yung amoy. Ang bango. Yung serum, sobrang parang tubig lang talaga yung consistency niya. So, kapag dinrap mo siya, kailangan mo siyang i- um, i ganun agad-agad. Kailangan mo siyang i-blend sa mukha agad-agad kasi tumutulo talaga siya. Para lang talaga siyang tubig. And then, yung cream, okay naman. Parang regular na cream lang. So, tingnan natin kung ano magiging itsura niya in the next gagamitin ko kasi siya for the whole 30 days. Like, uubusin ko talaga to kasi maliliit lang siya. Gagamitin ko siya every night kasi morning iba naman yung skincare routine ko. So, every night ito yung mga gagamitin ko. Nasa, ano ko, under eyes ko is yung Pink Raccoonie Hydrogel Eye and Cheek Patch. Kasi yung ano ko sana eye cream kaya lang nandun sa kabilang kwarto tinaman, tinaman ako punin. So, ito na muna. Okay, close ko na yung vlog guys kasi manonood kami ng movie. Thank you so much guys for watching. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Bye. Good night.